নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি শর্ট ট্রিক্স চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম জানাই বন্ধুরা আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওটিতে আমরা রিজনিং থেকে আসা অর্থাৎ বন্ধুরা রিজনিং থেকে আসা বিগত কয়েক বছরে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু কোশ্চেন নিয়ে আলোচনা করব যে কোশ্চেনগুলি বারে বারে বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রচুর পরিমাণে কমন এসেছে এবং এই প্রশ্নগুলি সমস্ত পরীক্ষার জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বন্ধুরা ওই কোশ্চেনগুলি সহজ ট্রিক্সের মাধ্যমে কোনো রকম কোনো খাতা পেন ক্যালকুলেটার কোনো কিছু ছাড়াই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শর্ট ট্রিক্সের মাধ্যমে কিভাবে সলভ করা যায় সেই সহজ ট্রিক্সটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আজকের এই ভিডিওটিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রথম যে কোশ্চেনটা এখানে দেওয়া রয়েছে অলরেডি সিপিও দু হাজার পাঁচ সালেও পড়েছিল ওকে এখানে বলা রয়েছে দেখো প্রদত্ত বিকল্পগুলো থেকে সঠিক পদটি নির্ণয় করো এখন দেওয়া রয়েছে আট অনুপাত একাশি সমানুপাত চৌষট্টি অনুপাত এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন অর্থাৎ এই প্রশ্ন চিহ্ন স্থানের সংখ্যাটি কত হবে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে অবশ্যই বন্ধুরা তোমাদের একবার রিকমেন্ড করবো যে ভিডিওটি একবার পজ করে নিজেরা একবার ঝটপট ট্রাই করো এই ধরনের কোশ্চেনকে ইজিলি সলভ করতে পারছো কিনা এবং আমাদের অ্যান্সারের সাথে মিলে নাও এবং বন্ধুরা যদি সলভ করতে পারো তাহলে অবশ্যই আমাদের অ্যান্সারের সাথে মিলে নাও আর যদি নাও পারো তাহলে চিন্তার কোনো বিষয় নেই তোমরা অবশ্যই আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকো আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই ধরনের কোশ্চেনের পর ইজিলি সলভ করতে পারবে দেখো আমাদের এখানের যে রিজনিং ট্রিক্সটি অর্থাৎ অ্যানালগি রিজনিং থেকে কোশ্চেনটি এসেছে কিভাবে দেওয়া রয়েছে সেই ট্রিক্সটা আমাদের সবচাইতে প্রথমে বোঝার বিষয় এখন দেখো আট থেকে একাশি আসতে গেলে আমরা যদি আট দশে আসি ঠিক আছে আশি প্লাস ওয়ান করি ঠিক আছে তার মানে দশ গুণ করলাম তারপর এক যোগ করলাম তাহলে একাশি পাচ্ছি তাহলে আমরা চৌষট্টি থেকে যদি আমরা দশ গুণ করি আমরা কত পাবো ছশো চল্লিশ ঠিক আছে তাকে যদি আমরা এক যোগ করি আমরা ছশো একচল্লিশ পাবো ওকে কিন্তু বন্ধুরা আমাদের অপশান লক্ষ্য করো এখানে ছশো একচল্লিশ অপশান নেই তাহলে বন্ধুরা আমাদের এই ট্রিক্সটি হবে না ওকে এখন আট সংখ্যাটাকে যদি আমরা লিখি আট মানে হচ্ছে আমরা জানি দুয়ের কিউব ঠিক আছে অর্থাৎ দুয়ের কিউব মানে হচ্ছে আট দুয়ের কিউব মানে হচ্ছে তিনটে দুয়ের গুণফল মানে হচ্ছে দুই গণিত দুই গণিত দুই তাহলে আমরা আট পাবো এরপর দেখো একাশি সংখ্যাটাকে আমরা কিভাবে লিখছি একাশি সংখ্যাটা দেখো এখানে তিনের হোল টু দি পার ফোর ওকে অর্থাৎ বন্ধুরা তিন ইন্টু তিন কত হয় নয় নয় ইন্টু তিন মানে হচ্ছে সাতাশ ইন্টু তিন মানে হচ্ছে একাশি ঠিক আছে এখন দেখো আমরা তাহলে ট্রিক্সটা কিভাবে পেলাম যে আটকে লিখলাম দুয়ের কিউব এই আকারে ঠিক আছে এবং একাশিকে লিখলাম থ্রি টু দি পার ফোর ওকে অর্থাৎ আমাদের দেখো দুয়ের পর সংখ্যাটা এসছে তিন এবং পাওয়ারটা তিন ছিল এক্ষেত্রে পাওয়ারটা চার হয়ে গেছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ট্রিক্স আরেকবার ট্রিক্সটা আমরা রিপিট করছি যে আট মানে হচ্ছে দুয়ের কিউব ওকে এবং একাশি মানে হচ্ছে আমাদের থ্রি টু দি পার ফোর ঠিক আছে অর্থাৎ সংখ্যাটা যখন দুই থেকে আমাদের এসছে তিন একইভাবে পাওয়ারটা দেখো বেড়ে গিয়ে তিন থেকে চার হয়েছে তার মানে আমরা অলরেডি বুঝতে পারছি যে এখানে চৌষট্টি সংখ্যাটার পাওয়ার যা আসবে তার পরের সংখ্যাটা পাওয়ারটা ঠিক এক ঘর বেশি হবে অর্থাৎ বন্ধুরা এক বেশি হবে চৌষট্টি মানে আমরা জানি যে চারের কিউব ঠিক আছে অর্থাৎ চারের কিউব মানে হচ্ছে চৌষট্টি চারের কিউব মানে হচ্ছে চার ইন্টু চার ইন্টু চার ওকে ইন্টু চার ঠিক আছে অর্থাৎ তিন বা চারের গুণফল এখন দেখো তাহলে এর পরের সংখ্যাটা কত হবে চারের পর সংখ্যাটা হচ্ছে পাঁচ ওকে এবং আমাদের এই পাওয়ারটা দেখো তিন পেয়েছিলাম কত পেয়েছিলাম তিন পেয়েছিলাম তাহলে বন্ধুরা আমাদের এরপর পাওয়ারটা হবে চার অর্থাৎ এক ঘর বেড়ে যাবে এখন ফাইভ টু দি পার ফোর মানে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ ওকে অর্থাৎ চারটে পাঁচের গুণফল তার মানে বন্ধুরা সংখ্যাটা আসবে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পঁচিশ ইন্টু পঁচিশ মানে হচ্ছে ছশো পঁচিশ ওকে অর্থাৎ আমাদের সঠিক অ্যান্সার হবে অপশান ডি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি রিজনিং আমাদের পরীক্ষাতে এই ধরনের কোশ্চেন প্রচুর পরিমাণে কমন এসে থাকে যে আটকে লিখেছিলাম আমরা দুয়ের কিউব ওকে একাশিকে আমরা লিখেছিলাম থ্রি টু দি পার ফোর অর্থাৎ দুই সংখ্যাটার পর তিন সংখ্যাটা এসেছিলো সেক্ষেত্রে তিনের পর এখানে পাওয়ারটা অর্থাৎ সূচকটা চার হয়ে গেছিলো একইভাবে তাহলে চৌষট্টিকে আমরা যখন লিখতে পারলাম যে ফোর টু দি পার থ্রি ঠিক আছে তাহলে তার পরের সংখ্যাটা আসবে ফাইভ টু দি পার ফোর অর্থাৎ চারের পর সংখ্যাটা আসবে পাঁচ এবং এখানে তিনের পর সংখ্যাটা আমাদের আসবে চার অর্থাৎ পাওয়ার বা সূচকটাও এক ঘর বেড়ে যাবে ঠিক আছে এখন ফাইভ টু দি পার ফোর মানে হচ্ছে ছশো পঁচিশ ওকে অর্থাৎ আমাদের সঠিক অ্যান্সার অপশান ডি আশা করি বন্ধুরা তোমরা ট্রিক্সটি খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এসএসসি দু হাজার দুই সালে আসা অর্থাৎ স্টাফ সিলেকশন কমিশনেও আসা কোশ্চেন নাম্বার টু ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি কোশ্চেন এখানে বলা রয়েছে নিচের দেওয়া বিকল্পগুলোর মধ্যে পৃথক পদ কোনটি অর্থাৎ আমাদেরকে পৃথক পদটিকে খুঁজে বার করতে হবে ঠিক আছে তার মানে বন্ধুরা
एन ओ एल एर टीपी ठीक है बी थे डि कत घर एगोते हे देखो कोडिंग अनुजाई पासी बर पर सी सी एर पर डि ओके अर्थात प्लस टू कत पासी प्लस टू एरपर देखो डि थे इ कत घर जा प्लस वन ठीक है तर मैं आप कोडिंग क्यों पेलम आक बार लक्ष्य करो जो बी थे डि आसि प्लस टू कोडिंग मध्यमे ओके डि थे इ ये कोडिंग पासी प्लस वन जेहतु डि एर पर अक्षर हे ओके एरपर देखो हमारे अपशन बर क्षेत्र एफर पर हमें एच कत घर एगोलो पासी देखो प्लस टू घर अर्थात एफर पर जी जि एर पर एच एरपर देखो एचर पर हमें आई कत घर एगोची एचर पर हे आई ठीक है अर्थात एक क्षेत्र कोडिंग हलो एक अर्थात बंधुरा प्रथम क्षेत्र में कोडिंग दुई ए एक द्वित क्षेत्र कोडिंग हलो दुई ए एक ठीक है एरपर हमें लक्ष्य करो अपशन सी एर क्षेत्र में क्यी पासी एल एर पर हमें कत घर एगोलो एन पासी देखो प्लस टू घर एल एर पर हे एम एम एर पर एन ठीक है एरपर देखो एन एर पर हमें कत घर एगोले ओ पासी एन एर पर हे ओ अर्थात एक क्षेत्र में ट्रिक्सट हलो प्लस टू प्लस वन अर्थात हमारे कोडिंग एलो दुई एक ठीक है ये एरपर हमें अपशन डी एते फलो करब देखो पी एर पर आर आसते गले कत घर एगोते हे दो घर पी एर पर किऊब किऊबर पर आर ठीक है एरपर देखो आर एर पर टी आसते गले कत घर एगोते हे आर एर पर एस एस एर पर टी ता कत घर एगोच दुई घर ताथक पद को हलो अपशन डी क्या बोल तो जेहेतु बी थे डि ए गए प्लस टू घर डि थे इ ए गए प्लस वन घर एक ही भाव एफ थे एच एस प्लस टू घर एच थे आई एस प्लस वन घर ठीक है एक क्षेत्र कोडिंग टू एवं एस लो एक ही भाव एल थे एन एवं एन थे ओ एटर एस टू एवं क्योंकि बंधुरा हमें अपशन डी ए ते देखो पी एर पर आर आस प्लस टू ओके क्योंकि आर एर पर जो टी जा क्षेत्र में प्लस टू आस अर्थात दुई ए एक आसना तापशन डी सठी कैंसार अतए अपशन डी हलो एक्चुअल कारेक्ट अपशन खूब ही गुरुतपूर्ण हमारे तृत्य जो क्वेश्चन दे रही है निम्न देव शाड़ी प्रश्न चिन्हित स्थान सठिक लुप्त संख्या निर्णय करो हमें लुप्त संख्या निर्णय करते हैं अर्थात बंधुरा मिसिंग नम्बर सीरीज रिजनिंग ट्रिक्स के आसा खूब ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन जी अलरेडी एस एन एपी दो हज़ार चार साले पड़े ठीक है एन देखो ये कोश्चन के क्यों सल्व करब ए सवार प्रथम शाड़ी दिखे लक्ष्य करो शाड़ी देव रही है एक चार सताश षोलो एरपर देव रही है एखे हमारे प्रश्न चिन्हित स्थान ठीक है तपर रही है छत्तीस और तीन सौ तेताल ओके देखो आप प्रथम संख्या तृत्य संख्या तपर जिज्ञासा चिन्ह स्थान संख्या पंचम संख्या एक बार आलदा एक ट्रिक्स फलो कर बंधुरा चार पर षोलो षोलोर पर छत्तीस अर्थात द्वित चतुर्थ ष्ठ अर्थात बंधुरा जुग्म स्थान संख्यागुलो अजुग्म स्थान संख्यागुलो देखा एक विशेष ट्रिक फलो कर जो हमें एक संख्या पाची देखो एक किूब ठीक है एक ही भाव सतार संख्या पाची तीन किूब ओके पर अजुग्म संख्या से कत आस पाँचर किूब ओके अर्थात एर पर संख्या पाँचर किूब एक ही भाव तीन सौ तेताल एर मान हम सतर किूब ठीक है आर देखो हमारे जुग्म स्थान संख्यागुलो कि भाव आसे अर्थात चार मान हे दुए स्कोयर ओके दुए स्कोयर षोलो मान हम चार स्कोयर ठीक है एवं छत्तीस मान हे छय स्कोयर अर्थात हमारे एक क्षेत्र में जो ट्रिक्स फलो कर अजुग्म संख्यागुल सबगल पावर अर्थात सूचक हो तीन देखो प्रत्येक माथाय तीन आज ठीक है और जुग्म स्थान संख्यागुल प्रत्येक माथाय दुई आ तर मैं बंधुरा अजुग्म स्थान संख्यागुल्लो किऊब व घन यकार फलो कर स्थान संख्यागुल्लो स्कोयर वर्ग यही आकार ट्रिक्स का फलो कर ओके एखे बोलते पर एक संख्या इस एक किऊब कर सतार संख्या इस तीन किऊब कर अतए हमें जिज्ञासा चिन्हित स्थान जो संख्या आसें से अवश्य पाँचर किऊब ठीक है तो पाँचर किऊब मान हे एक सौ पचिस ओके खूब इम्पोर्टैंट एक कोश्चन अतए अपशन डी हमारे सठिक अन्सार अन्दे देखो बंधुरा चार षोलो ए छत्तीस यगल जुग्म स्थान संख्यागुल्लो एक स्कोयर वर्ग आकार फलो कर ओके सठिक अन्सार पेलम अपशन डी खूब ही गुरुतपूर्ण हमारे चतुर्थ जो क्वेश्चन एखे देव रही है प्रदत्त विकल्पगुलर मध्य पृथक पद को अर्थात पृथक पद बोलते एक क्षेत्र में चार्ट अपशन देव रही है अपशन ए बी सी ए डि प्रत्येक वार्ड देखो ठीक है एक विशेष ट्रिक्स फलो कर ए बंधुरा एक विशेष शब्द थको विशेष पद थक जेटी वही निर्दिष्ट ट्रिक्स की फलो करना से सठिक अन्सार अर्थात से एक क्षेत्र में पृथक पद ओके अपशन ए ते दे रही है एम इ डब्ल्यू जि एन ठीक है तपर रही है पी वि किऊ टी एक्स अपशन सी ए रही है सी जि एच के भि ओके फाइनल अपशन डी ए रही है एच एल डब्ल्यू जेड पी ठीक है एक क्षेत्र में भलोक लक्ष्य करो अवश्य तुम्हारा निजेरा एक बार कोश्चन ट्राई करो जो खूब कम समय मध्य एट सठिक अन्सार खुजे बार करते क्या देखो हमारे एक क्षेत्र में दू रकम प्रत्येक लेटर है एक हे भावल ओके भावल स्वरबर्ण और एक हे कन्सनेंट ओके जेटा व्यंजन बर्णन बड़ा है 
অর্থাৎ বন্ধুরা এক্ষেত্রে দেখো এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা অক্ষর এ ই আই ও এবং ইউ এগুলোকে বলা হয় ভাওয়েল ওকে এখন দেখো আমাদের এমন কোন লেটারটা রয়েছে অর্থাৎ এই ধরনের ভায়ল কন্টেন্ট করেছে কোন শব্দটি সেটা খুঁজে বার করতে পারলে এখন দেখো আমাদের প্রথম অপশানটির ক্ষেত্রে ই একটি ভায়ল রয়েছে ঠিক আছে অপশান বি এতে দেখো কোনো ভাওয়েল নাই ঠিক আছে সবগুলোই ব্যঞ্জন বর্ণ অপশান সি এতেও এ ই আই ও ইউ এইগুলোর মধ্যে কোনো লেটার নেই এবং অপশান ডি এতেও দেখো কোনো লেটার নেই তার মানে বন্ধুরা অপশান বি ডি এবং সি অর্থাৎ অপশান বি সি এবং ডি একই ট্রিক্স ফলো করছে ঠিক আছে তারা সিমিলারি ওকে বাকি অপশান এ তে দেখো যেহেতু ই এই লেটারটা রয়েছে যেটি হচ্ছে একটি ভাওয়েল তাহলে অপশান এটি এখানে পৃথক পদ হবে বোঝা গেছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটি ট্রিক্স আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অতএব আমাদের অপশান এটি হবে এখানে সঠিক অ্যান্সার বন্ধুরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এস এসসি সালে আসা পাঁচ নম্বর আমাদের যে কোশ্চেনটি অর্থাৎ মিসিং নাম্বার বা লুপ্ত সংখ্যা নির্ণয় করার একটি কোশ্চেন ঠিক আছে এখানে বলা রয়েছে সঠিক লুপ্ত সংখ্যাটি নির্ধারণ করো অর্থাৎ আমাদের সংখ্যাগুলো দেওয়া রয়েছে দেখো নয় সাত চার পাঁচ চার তিন ছয় আট এবং এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন বা এই প্রশ্ন চিহ্ন স্থানের সংখ্যাটি কত হবে সেটি আমাদের খুঁজে বার করতে হবে ফাইনালি দেওয়া রয়েছে উনপঞ্চাশ বাহান্ন পঁচিশ ওকে এখন দেখো এই ধরনের কোশ্চেনগুলোকে প্রথম মতো আমরা বিশেষ ট্রিক্স ফলো করব যেহেতু আমাদের জিজ্ঞাসা চিহ্নটি একটি বিশেষ পজিশনে আছে এবং আরেকটি খুব ইম্পর্টেন্ট ট্রিক্স লক্ষ্য করো যে আমাদের এই বরাবর অর্থাৎ বন্ধুরা হরাইজন্টাল বা অনুভূমিক বরাবর দেখো তিনটে সংখ্যা রয়েছে ঠিক আছে কিন্তু উপর নিচে সেক্ষেত্রে আমাদের টোটাল চারটে সংখ্যা পাচ্ছে অর্থাৎ নয় পাঁচ ছয় উনপঞ্চাশ এইভাবে ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই আমরা এক্ষেত্রে উপর নিচে ট্রিক্সটি ফলো করব কেননা যেহেতু তিনটে সংখ্যা থাকলে সেক্ষেত্রে সলিউশন করা যতটা না সোজা হবে চারটে সংখ্যা তাহলে আরও ইজি হবে ওকে অর্থাৎ আরও সহজ হয়ে যাবে তাহলে আমরা কোন ট্রিক্সটা ফলো করব উপর নিচে ঠিক আছে এরপর দেখো উপর নিচে সংখ্যাগুলো আমাদের কিভাবে আসছে নয় পাঁচ ছয় এই সংখ্যাগুলো থেকে আমরা কিভাবে উনপঞ্চাশ সংখ্যাটা পাচ্ছি তাহলে আমরা বলতে পারবো সাত চার এবং আট এখান থেকে আমরা বাহান্ন সংখ্যাটা কিভাবে পাচ্ছি ফাইনালি আমরা তাহলে বলতে পারবো চার তিন এবং জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানের সংখ্যা সব মিলিয়ে কিভাবে পঁচিশ সংখ্যাটা পাবো ঠিক আছে আমরা যদি প্রথম শাড়িটি এবং তৃতীয় শাড়িটিকে মাল্টিপ্লাই করি অর্থাৎ গুণ করি অর্থাৎ নয় ইন্টু ছয় ঠিক আছে নয় ইন্টু ছয় মানে কত আসছে চুয়ান্ন ওকে চুয়ান্ন থেকে যদি আমরা দ্বিতীয় শাড়ির যে সংখ্যাটা অর্থাৎ পাঁচ সংখ্যাটাকে যদি আমরা বিয়োগ দিই ঠিক আছে অর্থাৎ চুয়ান্ন থেকে পাঁচ যদি বিয়োগ দিই দেখো আমাদের সংখ্যাটা আসছে উনপঞ্চাশ ওকে এরপর আমরা ফলো করব যে এই সেম ট্রিক্সটি আমাদের দ্বিতীয় স্তম্ভটির ক্ষেত্রেও ফলো করছে কিনা যে সাতের সাথে যদি আমরা আট গুণ করি কত পাচ্ছি সাত ইন্টু আট মানে হচ্ছে ছাপ্পান্ন ওকে কত পেলাম ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন থেকে এই দ্বিতীয় সংখ্যাটা অর্থাৎ চার সংখ্যাটা যদি আমরা বিয়োগ করি ঠিক আছে তাহলে আমরা সংখ্যাটা কত পাচ্ছি ছাপ্পান্ন মাইনাস চার মানে হচ্ছে বাহান্ন ওকে তার মানে বন্ধুরা আমরা ইজিলি বুঝতে পারলাম যে আমাদের এক্ষেত্রে উনপঞ্চাশ এবং বাহান্ন এই সংখ্যা দুটো কিভাবে এসছে অতএব আমরা সহজেই বলতে পারবো যে চারের সাথে এই জিজ্ঞাসা চিহ্ন স্থানের সংখ্যাটি গুণ হবে সেই গুণ ফলটা থেকে তিন সংখ্যাটা যদি আমরা বিয়োগ দিই আমরা যে সংখ্যাটা পাবো সেটাই আমাদের পঁচিশ হবে ওকে অর্থাৎ এই সংখ্যাটা যদি এক্স হয় তাহলে চার ইন্টু এক্স হবে ঠিক আছে সেখান থেকে আমরা তিন সংখ্যাটা বিয়োগ দেবো অর্থাৎ ফোর ইন্টু এক্স মাইনাস তিন সমানই আমাদের আসবে পঁচিশ ওকে অর্থাৎ ফোর এক্স সমান আমাদের আসবে আটাশ এক্স সমান আমাদের এলো সাত ঠিক আছে তাহলে সংখ্যাটা কত এলো সাত এলো নয়ের সাথে ছয় অর্থাৎ প্রথম এবং তৃতীয় এই শাড়ি দুটোকে মাল্টিপ্লাই করেছিলাম সেখান থেকে আমরা দ্বিতীয় শাড়িটাকে কী করেছিলাম বিয়োগ করেছিলাম ঠিক আছে একইভাবে সাতের সাথে আট মাল্টিপ্লাই করেছিলাম তারপর চার সংখ্যাটা বিয়োগ করেছিলাম সিমিলারলি বন্ধুরা আমরা চারের সাথে এখানে যে সংখ্যাটা ধরা যাক এক্স চারের সাথে এক্স গুণ করেছিলাম সেখান থেকে তিন সংখ্যাটা বিয়োগ করেছিলাম অর্থাৎ প্রথম এবং তৃতীয় শাড়ি গুণ করেছি দ্বিতীয় শাড়ি তারপর বিয়োগ করেছি সেটাই হবে আমাদের এক্ষেত্রে পঁচিশ সংখ্যা তাহলে আমরা পেলাম ফোর এক্স সমান তিন প্লাস পঁচিশ অর্থাৎ আটাশ এক সমান সাত ওকে অপশান বি হলো আমাদের তাহলে সঠিক অ্যান্সার আশা করি বন্ধুরা তোমরা ট্রিক্সটি খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো এবং পরীক্ষার হলে এই ধরনের কোশ্চেন হাতে পাওয়া মাত্র ইজিলি তোমরা সলভ করতে পারবে সবশেষে আপনার কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি ভিডিওটি আপনার এতটুকু হেল্পফুল মনে হয়ে থাকে তাহলে বন্ধুরা অবশ্যই জরুরি একটি লাইক দেবেন কারণ আপনার এই একটি লাইক আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানাতে অনেকটাই মোটিভেট করবে এবং বন্ধুরা ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধব ও প্রিয়জনদেরও শেয়ার করে দাও যারা এই ধরনের কম্পিটিটিভ তথা বিভিন্ন রকম চাকরির পরীক্ষার জন্য এখনও স্ট্রাগল করে যাচ্ছে এবং বন্ধুরা আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলি তৎক্ষণাৎ পাওয়ার জন্য পাশে